katika mapenzi pambana kidogo ufanikiwe zaidi pambana kidogo ufanikiwe zaidi msikizaji nimekuletea mada hii kuweza kukusaidia kuelewa kwamba katika maisha mwanadamu ambaye hatarajii magumu au mapambano au changamoto ni mwanadamu kichaa kichaa peke yake ndio haoni ugumu wote ule atakula jalalani atafanya hili atacheka cheka tu hana ugua hatarajii ugumu wote ule ni kichaa akili yake imeenda kombo kila kitu anaona sawa atakataka sawa kula jalalani sawa, sawa kutembea uchi sawa kwake okay, hana challenge so sasa wewe ambaye hutarajii magumu una tofauti na kichaa ni hivi katika ulimwengu tuliyonao sasa hivi kila kitu kuna vitu hivi viwili kila kitu kila vitu viwili kuna giza na nuru kuna kilicho kikavu na kilicho loana kuna cheupe kuna cheusi kuna kilicho iva na kuna kimichi kuna kigumu na laini kuna cha moto na cha baridi sasa wewe unapotegemea upate kwamba hicho kitu pale vya moto tu peke yake uone kicha na unisikilize ili uweze katika mapenzi ili uweze ili uweze kufanikiwa lazima utarajie magumu na uwe na mikakati ya kupambana nayo yarapo itokeza bwana Yesu akutuficha akazungumza mahali fulani akasema mambo yanasababisha atufanye dhambi lazima atakuja lakini ole wake anayesababisha sikilize ni jambo la msingi ufahamu kwamba katika maisha haya kila siku inaenda kwa Mungu inapasa uifurahie na utashindwa kuifurahia siku yako iwapo hujajifunza jinsi gani ya kupambana kidogo na magumu ili uweze kupata mafanikio makubwa mafanikio makubwa zaidi kwa hiyo mapambano ni, ni mbegu ya mafanikio kwa hiyo usiogope mapambano ila utayogopa mapambano kwa sababu hujui uyashughulikieje kama hujui uyashughulikieje utayogopa kama vile mtu una, una hela ya kulipa deni una deni una hela ya kulipa utamwogopa yule anayekudai unamkwepa ukimwona kule unakwepa kwa sababu una hela ya kumlipa naomba nisikilize la kwanza kila siku inaenda kwa Mungu lazima ujitahidi uifurahie siku hiyo kwenye nyimbo za Kiingereza za za, ki, za, za Kiingereza za za Kizungu kuna wimbo unasema this is the day this is the day that the lord has made that the lord has made i will rejoice i will rejoice and be glad in it and be glad in it this is the day that the lord has made i will rejoice and be glad in it This is the day this is the day that the Lord has Asema hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya na nitaifurahia. Haleluya. Kwa jambo la msingi ufahamu kwamba changamoto zote zinazokuja zinakuja kukusaidia wewe kujifunza jinsi gani ya kupambana na changamoto kubwa inayokuja. Kwa kila siku itahidi kupambana na magumu na kuyashinda. Kesho ujui itakujaje? Unijua ile corona itakuja? Unijua? Kesho ujui. Kwa hiyo kila siku inaenda kwa Mungu ifurahie katika mahusiano uliyonayo. Sasa upoeza kanu mkubwa, unaoona uhusiano ni mchungu kwa sababu yani hujui. Jinsi gani ya kumweka sawa mwenzio, aweze kuwa na kupenda na kulamba lamba na kunyonya nyonya, na kubusubusu. Baby, I love you. I miss you baby. You are so special. Sawa. Lazima utengeneze mazingira kama hilo la kwanza la pili. Yaani hapo nimekwambia usipuzie leo. Sawa? Ipe kipaumbele leo kwa leo lazima niishi maisha ya furaha. Hajalishi kula changamoto gani zitakuja. Kwa hiyo kwenye akili yako hapo tayari maisha yako mkakati. Ya pili, usipende upate kila kitu. Haiwezekani. Usipende upate kila kitu. Hakuna Mungu pekee ambaye anaweza kupata kila kitu. Kwa hiyo angalia yale mazuri uliyonayo yafurahie yale alafu yale ambayo huna au mpenzi wako hana sawa unamke sawa hana matiti lakini ana makalio au ana mapaja mazuri ana miguu mizuri ana macho mazuri ana sauti nzuri ana macho mazuri kwa hiyo usipende upate kila kitu haiwezekani haiwezekani utajisumbua sana utahangaika sana kwa hiyo utaka kila kitu unachotaka ukipate haiwezekani kwa hiyo kwenye akili yako weka hivi 
nisipopata keki hata muhogo unatosha kunywea chai <laughs> nisipopata sambusa hata kitumbua kinatosha kunywea chai kwa hiyo lazima ukitengeneza mazingira kama hayo kwa na alternatives ya kusababisha ufurie maisha yako sawa una mara nyingine una kabisa kwamba ni haki yangu kupata hiki kitu ni haki yangu kabisa ni haki yangu kupata hiki kitu ni haki lakini mbona wazangu wananisuia mbona wazangu wananinyima yes listen to me Yesi gani tumsaidia mpenzi wako aione haki yako na kuifanyia kazi hiyo ndio kazi ya channel hii kukusaidia. Sawa? Hiyo ndio kazi ya channel hii inaweza kukusaidia uone jinsi gani mpenzi wako anaweza akaona ni kwa faida ya yake yeye kukufanyia aliyo mema. Sawa? Ni kwa faida yake yeye kukufanyia mambo matamu. Akulambe lambe kama unataka kulambwa, sawa? sorry for that. Lakini jambo la msingi ufahamu kwamba ni wajibu wako kutengeneza mazingira ambapo mwenzi anaona faida yake. Sasa kama we ni mtu mwenye hasira, sina unakurupuka, sawa? Kama unakurupuka kwenye giza unakurupuka, inakuwa ina, ina shida. Itahidi kwenda kwa speed nzuri. Sawa? Ni speed nzuri, itahidi sana. Usikurupuke. Fanya mambo kwa wakiomba na hili. Kwa hiyo kabla hujao na uhakika na jambo, anza kujiuliza maswali mengi la tatu fanya urafiki na magumu sawa fanya urafiki na magumu maana yake nini Yesu alikubali kusuhubishwa msalabani sawa anajua kuna 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 kitu kizuri mbele yake sawa kuna kitu kizuri mbele yake sasa usipojua kwamba huu ugumu unaopitia hapa utaleta vitu vizuri utashindwa kuwekeza kwenye uhusiano wako utashindwa kuwekeza unawekeza kwa sababu unajua uko mbele uta, utavuna kwa bidii unaoifanya sema mbona ameniacha kila kitu mimi lakini no jinsi gani tunaweza kumshirikisha mwenzio akusaidii inakufundisha jinsi gani ya kuongea na mpenzi wako pale ambapo anakutegea ili na yeye aweze kushirikiana na wewe ili kuongezea utamu kwenye uhusiano wenu fanye urafiki hiyo usione gumu kama shetani one gumu kama baraka kama wana hili linalipa uwezo wa kuweza kumsaidia kufundisha mpenzi wangu jinsi gani ya kushirikiana jinsi gani ya kueleweshana ya kutokea gumu imeomona message kwenye kwenye simu ya <laughs> dalam kaka moja kuta message kwenye eh, ameseviwa na mume wake amekuta huyu kaka amekuta message kwenye simu ya, ya mke wake mwanaume anamwambia niko kitandani na kuna korodani niko kitandani na kuna korodani yangu kaikuta message mwanaume amemtumia mke wake gumu ameziona wapi korodani mpaka anaambiwa zinakunwa sasa hivi ameziona wapi <laughs> unaweza kuona jinsi gani na kuwa ngumu sawa jinsi gani na kuwa ngumu sasa hilo jinsi gani ya kumwelewesha ilikuwaje ah unaweza kuwaza wananitongoza tongoza eh unajua kama huna historia ya mabaya mwezi inakuwa ni rahisi sana kukuelewa sawa ningine timiza ahadi zako sawa ili ku timiza ahadi zako sawa mambo kusema nimesahau sio hii nini nimesahau a a atimisa sio hii nilikuwa nimechoka ndio maana nimesahau sio nilikuwa no no unapokuwa umetoa ahadi yako timisa kama nitakuja saa tano jitahidi ufike saa tano sawa so, kusema tu baba kusema nitakupigia baadaye piga simu ukisema okay, ukiambiwa bwana fanya kitu fulani bwana naomba fanye hii kitu fulani leo jitahidi ukikumbuka ukifanye sawa kusema umesema ndio nitakifanya umekubali kama nitafanya alafu kifanye mwenzio atatoa tausili gani kwa jitahidi kuwa consistent sawa fanya vitu ili uweze kuwa mtu kwamba mtu, mtu anakutarajia kwamba utafanya alichokuwa anakitamani kifanyike kimwe na hapo atakuona msingi katika uhusiano wenu ha ni jambo la msingi sana ujijengee tabia ya kuishi kufuraha kila siku inaenda kwa Mungu He ni kliniki afu mapenzi na Dr. Paul Nelson Waipopo. Kama hujajisajili kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe bofia ili uweze kupata maelekezo na uweze kupata video nyingine mpya. And God bless you. Bye.